，男女搭配干活不累。这是一盘四个人下的棋，两个人一组，男女混合双打。这是平衡技锁骨链，还有抛物线和悬链线，合伙点拨的。选自2013年七夕金固山北全国象棋混双赛，比赛地点是在江苏省江阴市固山镇。红方是由王天一、唐丹组成，黑方是许云川、尤颖钦。这四位啊都拿过全国冠军，这种比赛呢讲究的就是一个配合，看一看哪一组更有默契。第一步呢由红方的男子棋手先走，老王摆中炮，许仙上马，唐丹上马，尤颖钦出车。如果顺序走错是犯规的，可能超过几次就判负了。红方出车，黑方平风马，这步是许仙走的，很有风度啊。三七兵让唐丹去选择。冲七兵，七卒。老王没有走进局过河，他是上左马。黑方这边有双炮过河的下法，比较激烈凶险。如果一个人下，许仙可能就走了。俩人还是走点稳健的吧。补象，单单进炮过河。这里要是补士，就会形成经典的弃马局了。尤姐走了一个炮二进一。红方捉一下马，不给。红方的车呢，上下不能吃，这冲卒就打死了。跳马，那也是打，再跳，小卒过河。对了，说一下啊，黑方如果不吃兵，他捉马没有便宜。红方兵过河就行了。他如果用象飞呢，红旗又平炮保马。这棋一看见红方猛啊，出左车抓炮是先手，还可以进中兵，连冲两下，他都不敢吃，回马一蹬，挂脚双将绝杀。看来这路走法不行。现场黑方是进卒过河，红方还是把炮平开，下一步出动左车抓黑炮，到时候你不躲呀，出车保炮的话挺难受。他进炮过河。这就把红方抓炮的先手给抢过来了，这不是有个平炮打兵吗？瞄着车跟底象，红方冲起来。这步棋是老王走的，许仙进卒拱炮，往后撤，吃兵，收掉。黑方退炮要串打，红方呢就抓卒。这里如果躲的话，红方出左车抓炮还是先手。索性不要了，打马。红方吃足对捉，黑方退炮。这步棋呢是许仙走的，现在轮到唐丹，红方的右马被打着，往上跳不行，黑方炮打象，分边炮，往边路跳呢。黑方如果捉马，红方可以补士打车呀、啊。关键的不是这么个事儿啊。黑方万一不进局呢？他平炮怎么办？这样红方好像丢子了。首先你马踩象就飞了，你当然可以吃炮啊。那黑方就出车，这是无根举炮，他被踩着，有窝心马吗？比如说你退一步，黑方就可以进局了呗。他挂了。为了看得更清楚一点，咱们可以换一种。假设红方不踩象，他往回倒。你如果吃炮，红方就杀回来，保住边马。黑方可以改变顺序啊，先进车。补士的话，黑方就打掉了，没用。如果出手呢，黑方打底象一将，补士吃马。接下来就是下底车打底士，红方你想吃马就吃马，无所谓。这棋还是黑方更厉害一些。前面说过了，红方这马往边路跳跟往上跳都不太好，退到窝心呢也不太情愿。单单现场弃子了，马七进六，不愧为女子象棋第一人呐、啊！两匹马都在炮口，你想吃哪个随便。黑方打这个肯定不好啊，红方踩完炮还蹬着车呢。肯定要吃这个。
吃完红方啊，先出去抓一下炮。黑方啊，其实直接躲开就行了。他选择进炮打马，有点多此一举，不太划算。红方跳上去了，这时候黑方平炮。那么有铁铁问啊，这个双人比赛能不能商量？这怎么讲呢？就算两位棋手认识一年、两年、三年，甚至十年，有电话、有微信、有照片，两个人牵手谈恋爱、结婚生子。那也不好使，就是不让交流，犯规，一次提醒，两次判负，三次处无价，别说交流了，眼神都不让对。好，咱们继续啊。红方呢进去抓一下炮，黑方又退回来了，然后再进去点进去。这种情况啊，黑方应该以最快速度将窝心马从这儿跳出来，那还是比较顽强的。现场有解平炮对炮。特别希望啊，红方能够打掉，然后马一踩，车一坐，再补个士。大子相同，比较平稳。关键对手他不配合呀。轮到老王走，不换，跳马过河。许仙吃掉红炮。没想到单单跟老王的棋风一样，他不收，继续上马。踩炮挂脚是绝杀，往前进没用啊，往后车吃了。现场黑方跳出窝心马，给这炮生根了。老王弃车砍马，这个踩炮是绝杀呀。黑方不敢吃车，许仙把他往前提，保护四路炮。单单卧槽上将平车砍士。一招毙命！黑方这组投了啊，现在回马是绝杀，黑方必须崴将，红方退车，还是叫杀，黑方一路车没了，你不能躲，红方将，上将平车杀，补士平车杀，还能垫个马。就这盘棋而言，红方配合要默契一些。那么最后呢，咱们聊一下这个录音门的事儿。说什么老王操控比赛，他哪有那么大能力啊？还有说长时间作弊才获得十年等级分第一，那可是十年呐、啊！中国象棋协会是个摆设吗？你说开玩笑呢吗？再一个好，他前几天已经澄清了，录音里边那不是他，我听着也不像啊。这件事儿有可能是个很大的阴谋啊。就是想置这哥几个于死地，尤其是老王，这招挺狠，这就是我的看法。